നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോഴും മിക്ക ആൾക്കാരും ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം വരും ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ആണോ അതോ ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സംശയം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും ചെയ്യരുത് കാരണം ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിന് കുറച്ച് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗൂഗിളുമായിട്ടുള്ള ടേൺ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോപ്പി റൈറ്റിനുള്ള ലൈസൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയി പോവും ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഐ എം ഇ പോവും പിന്നെ സിമ്മ് ഒരിക്കലും എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് വൈഫൈയുടെ മാക്ക് അഡ്രസ് പോവും വൈഫൈ സ്കാൻ ചെയ്താൽ അടുത്തെവിടെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടേ പോലും ഇല്ലെന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മാക്ക് ഐ ഡി പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് നിന്ന് മിസ്സായി പോവും പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എം ഇ പ്രത്യേകം റിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ വൈഫൈയുടെ മാക്ക് അഡ്രസ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ് വൈഫൈയുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ സെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ആരും ചെയ്യരുത് അത് മിക്ക ഫോണുകളിലും മൈക്രോമാക്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളിലാണ് മൈക്രോമാക്സ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ ഈ ഡി ആർ എം റീസെറ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനാ കമ്പനി വെച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എന